ஸோ வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து அல்டர்னரியா லீவ் ஸ்பாட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அல்டர்னரியா லீவ் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கஸ் டிசீஸ் இந்த தேங்காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தேங்காயெல்லாம் ஃபங்கஸ் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த தக்காளியில் வந்து ஃபங்கஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி அதே ஃபங்கஸ் தான் இதையும் காசு பண்ணுது ஆனால் இந்த ஃபங்கஸோட நேம் வேறு அதை வந்து அல்டர்னரியா மெலாஞ்சினான்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் அல்டர்னரியா சொல்லானின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வகையான ஃபங்கஸும் மாற்றி மாற்றி இந்த டிசீஸை காசு பண்ணும் தமிழில் இலைப்புள்ளி நோய்கள்னு ஒரு காமனான வேர்டில் சொல்லிடுவாங்க இந்த இலைப்புள்ளி நோய்கள் நிறையா இருக்குது சர்க்கோஸ் பரால் யூஸ் பாட் இருக்குது அல்டர்னரியா யூஸ் பாட் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் நான் வந்து சர்க்கோஸ் பரால் யூஸ் பாட் போட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அல்டர்னரியா யூஸ் பாட் பற்றி போடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இது என்னென்னா இலைகளில் வந்து பெரிய பெரிய வட்டமாக இருக்கும் அது சர்க்கோஸ் பாடல் யூஸ் பாட்டு வந்து சின்ன சின்ன வட்டமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து வட்டமாக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப டார்க்காக அப்படியே இருக்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒன்றோட ஒன்று எனஞ்சி எல்லாம் ஃபுல்லாக பட் ஸ்ப்ரெட் ஆனிச்சுன்னா காய்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் தண்டுகளில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஃபங்கஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்காது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கல அப்படின்னா அந்த தாவரத்துக்கு போதுமான சக்தி கிடைக்காம அந்த தாவரம் சீக்கிரமாக செத்து போயிடும் இது எதனால் வருதுன்னா அது வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிரிஞ்சால் கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இல்லை வந்து அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த ஏதோ ஒரு தாவரங்கள் கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து இந்த இந்த பிளான்ட்டுக்கும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த தாவரம் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க அது மண்ணில் அப்படியே உழுந்து கிடக்கும் இல்லை வந்து வே கலைச்செடிகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மணத்தை கழிக்கிற இருக்குது அப்படின்னா அதில் போயிட்டு அந்த ஃபங்க ஃபங்கஸ் வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இந்த பிரிஞ்சால் கல்டிவேட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு ஜம்பாக இங்கே வந்துடுவாப்பில் ஸோ இது மாதிரி அப்படியே இது ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து கிராப்பிங்கை வந்து மாற்றி மாற்றி நடணும் அண்ட் நான் சொல்யூஷன்லாம் நான் அதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் மெத்தடெலாம் நான் சொல்லலை ஏன்னா ஏற்கனவே போன வீடியோஸில் அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட்லாம் சொல்லிட்டேன் ஃபங்கஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே வகையான மேனேஜ்மெண்ட் தான் வரும் ஸோ போன வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இது விஷயம் புரியும் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ கிராப் ரொட்டேஷன் சீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீட்லிங் டிப்பிங் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் வெரைட்டிஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம நடணும் அண்ட் சீசன் கரெக்டான சீசனில் கரெக்டான பட்டத்தில் நம்ம நட்டுட்டோம்னா டிசீஸ் வரத நம்ம ஓரளவு தடுத்துடலாம் ஏன்னா சீசன் பற்றி நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு வீடியோ போகிறேன் சீசன் எந்தெந்த சீசனில் என்னென்ன கிராப் நடணும் அப்படின்ட்டு இந்த கீரை வகைகள் முறை வந்து இந்த கொடி காய்கள் தவிர பாக்கி எல்லாமே சீசன் தேவைப்படுது கீரைக்கும் கொடி காய்கறிகளுக்கு மட்டும் தான் சீசன் தேவைப்படாது எப்போ நடலாம் மீது எல்லாத்துக்குமே சீசன் இல்லாமல் நடலாம் பட் இது மாதிரி காய்கள் உற்பத்தி ஆகாது ரெண்டாவது இந்த டிசீஸ் நிறையா வரும் ஸோ அதனால் சீசனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டி விட்டுணும் அப்போ தான் வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் லீஃப் ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ அந்த பேதஜன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நிறைய தண்ணி நம்ம தெளிக்கும் போது வேறு பக்கமும் சரி இல்லை மேலேயும் சரி தெளிக்கும் போது அந்த செடி எப்போதும் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்கஸ் வந்து வந்து உட்காரும் போது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சூழ்நிலையை நம்மளே உருவாக்கி கொடுக்குறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இது போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து போன வீடியோஸில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துங்க இந்த பேர் லிஸ்ட்டாக நான் உருவாக்கி போட்டுறேன் அதில் நீங்கள் பார்த்துருங்க இந்த சிஓசி பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் போன வீடியோவில் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட் இந்த காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபங்கிசைட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அல்டர்னேரியா லீவ்ஸ் பார்க்க காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட ஃபார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபங்கிசைட்ஸை நாம் நம்ம தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பல்வேறு பாதிப்புகளை இந்த காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட் வந்து ஏற்படுத்துது இந்த காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட் அப்படிங்கிறது அந்த நிறைய நீங்கள் வான வெடிக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளூ கலரில் க்ரீன் கலர்லாம் எரியும் ஸோ அந்த ப்ளூ க்ரீனுக்கெல்லாம் காரணம் காப்பர் தான் ஸோ இந்த காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெடிமருந்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலரிங் ஏஜென்ட் அதை நம்ம தினமும் சாப்பாட்டில் கலந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு தான் இருக்குது அது இது வந்து மற்ற கெமிக்கலோடு கம்பேர் பண்ணும்போது விஷம் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் இதுவும் விஷம் தான் இது வந்து கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை உண்டாக்குது இந்த காரணியாக இருக்குல்ல அதில் அதை வந்து கரைச்சி விட்டுரும் இது இது அப்புறம் ஆண்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது சுவாச பிரச்சனைகளில் வந்து இந்த மியூக்கஸ் மெம்பர் என்னெலாம் இருக்குது இல்லையா அதுங்களுக்கு பிரச்சனை சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் எந்த எலும்பில்லாத உயிரினங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு மீன்களுக்கு எல்லாருமே இது பிரச்சனை தான் ரத்த ஓட்ட பாதையிலையும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி நிறைய ஆய்வுகள் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட்டில் வைக்கிற மேக்ஸிமம் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைட்